ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോക്കേഴ്സ് ടുവിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അറുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം ഞാൻ പോക്കേഴ്സ് ടു വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മാസത്തെ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റത്തെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ആണ് ബട്ട് എനിക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ചിൻ്റെ ബാ മൊബൈലുകളെല്ലാം മാക്സിമം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എങ്ങനെ ഹെവി യൂസിലൊക്കെ കിട്ടേണ്ടതാണ് എനിക്ക് എറൗണ്ട് ഏഴര ടു എട്ട് മണിക്കൂറാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലാണ് വീട്ടിലായ നിലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഹെവി യൂസാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബട്ട് എനിക്ക് ഹെവി യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ വല്ല അപ്ലോഡിങ്ങോ ഡൗൺലോഡിങ്ങോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാമറ എടുത്തു ക്യാമറ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ഇൻ കേസ് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് ടെക്നോളജി വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയമാവുന്ന രീതിയിലാണ് അത് വർക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്ര ഹീറ്റായിട്ട് നമുക്കൊരു നാല് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മൊബൈൽ ഓവർ ഹീറ്റ് എന്ന് വന്നിട്ട് ക്യാമറ ആപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആവും അതിന് ശേഷം എഴുതി കഴിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ശേഷം വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഹീറ്റിംഗ് പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പബ്ജി പോലുള്ള ഗെയിമുകളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൊബൈൽ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ടൈമിലാണ് മൊബൈൽ ഹീറ്റ് ആവുന്ന എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്തല്ല ഗെയിം ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഫീൽ ചെയ്തത് പിന്നെ അടുത്ത് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ ബീഡിങ് ആണ് ബീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബസ് സെൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയൊരു കറുപ്പ് കളർ കാണാൻ സാധിക്കും സ്പ്രെഡ് ആയ രീതിയിൽ ഈ നോച്ചിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊരു എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേയുടെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് കുറേ നമ്മൾ നമ്മൾ പുതിയ മൊബൈലാകുമ്പോൾ അത്ര സൂക്ഷിച്ചാണല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുക ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ബീഡിങ് സൈഡിലും ആ നോച്ചിൻ്റെ അവിടെ നോച്ചല്ല നമ്മുടെ പഞ്ചോളിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതെനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമുക്ക് പേഴ്സണലി പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിലും എനിക്കെന്തോ ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറയുടെ സൈഡിലാണ് ക്യാമറയിൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോ നമ്മൾ റിയർ ക്യാമറയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫോക്കസ് ആവുന്നതും ബ്ലർ ആവുന്നതും വളരെ വേറെ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേഴ്സണൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്ലർ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖത്തടക്കം ബ്ലർ ആയി പോകും സൈഡിലൊക്കെ ഫോക്കസ് ആയി പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസേഷനാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വളരെ മോശമായ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെബിലൈസേഷനാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഉള്ളത് ബാക്ക് ക്യാമറയുടെ പിന്നെയും പറയാം കുഴപ്പമില്ല എന്നും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരിക്കലും വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ് ക്ലാരിറ്റിക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നതിനും പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോസിൻ്റെ സെഷനിൽ മാത്രമാണ് അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേയറെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ടോപ്പിൽ ഒന്ന് ചില ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്ക് ഇവിടെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് ഈ ടോപ്പ് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഒരു ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രേ കളർ ഗ്രേ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഒരു മഞ്ഞ രീതിയിലേക്കായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആ പ്രസ് എടുത്ത് മാറ്റി കൈ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളർ ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ട്
നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇഷ്യൂ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ വരുന്നെന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്ര നാളായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് വരാത്തത് എനിക്ക് വേറൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡായിട്ട് തോന്നി ഇതുവരെയായിട്ട് മാർച്ചിൽ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടില്ല സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് ഇപ്പോഴും ജനുവരിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതൊരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പുതിയ എന്താ പറയുക വല്ല ഇൻ കേസ് ബക്സൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിനെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഇപ്പോൾ ഓടുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സ്മൂത്ത്നെസ്സും ഹാങ്ങും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നാൽ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റ് വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഈ കണ്ടിന്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ മീൻസ് നമ്മുടെ ഈ സ്മൂത്ത്നെസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആണ് എനിക്കിതൊരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഒരു ടോർച്ച് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കൈ അവിടെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ആ ലൈറ്റിനൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് ഞാൻ ടോർച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് തടയും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഇതൊരു ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലല്ല ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടോർച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള മാക്സിമം ഈ രണ്ട് മാസം തോന്നിയത് ബാക്ക് വേറൊരു കാര്യത്തിന് എനിക്കൊരു ഹാങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത്നെസ്സിലോ ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ക്യാമറയുടെ എന്താ പറയുക ഫോട്ടോസിലോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്